എവ്രിവാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ റോബോട്ട് ഗാനയുടെ നയൻ ഇവൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ റോബോട്ട് ഗാനയുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ തിയറി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുക അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം സോ നമ്മൾ സെറ്റിൻ്റെ സിലബസ് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന യൂണിറ്റിലാണ് നമുക്ക് റോബോട്ട് ഗാനയുടെ തിയറി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സോ ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള തിയറീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ റോബോട്ട് ഗാനയുടെ രണ്ട് തിയറീസ് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഒന്ന് ഹയറാർക്കി ഓഫ് ലേണിംഗ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തിയറിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നയൻ ഇവൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു ലെസൺ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരേണ്ട ഒൻപത് ഇവൻസ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ തിയറിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സോ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ കേരള സെറ്റ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കാണാം അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി ഒന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പേയേഴ്സ് എ ഗിവൻ കറക്റ്റ്ലി ആസ് പെർ ഗ്യാനീസ് ഹയറാർക്കിക്കൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സോ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് ഇവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റോബോട്ട് ഗാനയുടെ തിയറിയിലെ നയൻ ഇവൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ലെസൺ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരേണ്ട ഒൻപത് ഇവൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു സോ അതിന് തന്നെ നമുക്ക് ലേണിംഗ് ഇവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഇവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ നയൻ ഇവൻസിനെ നമുക്ക് ചില ടേംസ് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ടേംസിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ റിസെപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെലക്റ്റീവ് പെർസെപ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ആ രീതിയിൽ ഈ ടേംസിനെ കൃത്യമായി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇവൻസുമായി കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം സോ ആറ് ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരുന്നത് റിസെപ്ഷൻ ഗെയിനിങ് അറ്റൻഷൻ സെലക്റ്റീവ് പെർസെപ്ഷൻ പ്രിസെൻറ്റിംഗ് ദി സ്റ്റിമുലസ് സെമാറ്റിക് എൻകോഡിംഗ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ലേണിംഗ് ഗൈഡൻസ് റെസ്പോണ്ടിംഗ് എലിസിറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് reinforcement providing feedback generalization enhancing retention and transfer so question endana ee thannirikkina pairs la correct aayittulla pairs edakkiyanu identify aayanu nalladana chodyam so namukku aadam ganade theory endal nokkiyadinu shesham ee question like tirichu varam so 1965 il adeham adehathinte the conditions of learning ennu parayunna oru pusthakam prasiddhikarikkanayitte idayi അതിൽ കൃത്യമായി നമ്മളൊരു ലെസൺ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ട്രെയിനിങ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മളുടെ ആ ഒരു പ്ലാനിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചിരുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഗാനയുടെ നയൻ ഇവൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ട്രെയിനേഴ്സ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് എ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ടു യൂസ് ബിഫോർ ദി എൻകേജ് ഇൻ ടീച്ചിങ് ഓർ ട്രെയിനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് which is known as Gani's nine events of instruction. So, what is the purpose of this event? What is the purpose of this event? It is the teaching learning and learning process in itself. It is the most effective and effective and effective and effective and effective. So, it is the communication strategies. We are able to teach our students how we are able to teach them. How we should communicate to them. That is the main idea of this event. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഓരോ ഇവൻസും കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ലെയേഴ്സും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിലുള്ള ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് വളരെയധികം കൂടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ നയൻ ഇവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നയൻ ഇവൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒൻപത് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ലേണിംഗ് ഇവൻസിൻ്റെ ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഇത് ഓരോന്ന് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം
ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിനിങ് അറ്റൻഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലേണിങ് ഇവൻ്റ് ടേം എന്താണ് റിസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ സിനാരിയോ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അവിടെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധ അവരുടെ അറ്റൻഷൻ നമ്മളിലേക്ക് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെന്ന് ഉടനെ പഠിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ശതമാനം കുട്ടികളും വേറെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരിലേക്ക് എത്തില്ല സോ ആദ്യം നമ്മൾ ചെന്നതിന് ശേഷം കൃത്യമായി അവരുടെ അറ്റൻഷൻ നമ്മളിലേക്ക് ആക്കാം മേ ബി നമുക്കൊരു കഥ പറയാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ ജനറലായിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ അറ്റൻഷൻ ഗ്രാജുവലി നമ്മളിലേക്ക് വരും ഇതാണ് ഒരു ലെസൺ പ്ലാനിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റിസെപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിനിങ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഫോമിംഗ് ലേണേഴ്സ് അബൌട്ട് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ടേം ബസ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി അപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ ശ്രദ്ധയൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് ആക്കിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ അവരോട് പറയണം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇന്ന ഇന്ന കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന ഏരിയാസാണ് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം സോ ദാറ്റ് അവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് മെൻ്റലി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ആവാനായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്താണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അടുത്ത ഇവൻ്റ് എന്താണ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് റീകോൾ ഓഫ് പ്രയർ നോളജ് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ഇസ് റിട്രൈവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അവരുടെ ശ്രദ്ധ നമ്മളിലേക്ക് ആക്കി അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരോട് ഇൻഫോം ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അവരിതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അതൊന്നുകൂടെ ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രയർ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവർക്ക് ചില പ്രയർ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ലേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുക അത് അവരെ ഓർക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കാം ദറ്റ് ഇസ് എ ട്രൈവൽ അതിനുശേഷം വരേണ്ട ഇവൻ്റ് എന്താണ് അവിടെയാണ് സെലക്റ്റീവ് പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റിങ് ദ സ്റ്റിമുലസ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർക്കാനായിട്ട് അവരെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ അന്ന് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള പുതിയ കോണ്ടൻറ്റ് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്ത ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റിങ് ദി സ്റ്റിമുലസ് വിച്ച് ഇസ് ടോം ദിസ് സിലക്റ്റീവ് പെർസെപ്ഷൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഇത് പഠിക്കാം എന്നുള്ളൊരു അവയർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഗൈഡൻസും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് എ നെക്സ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് പ്രൊവൈഡിങ് ലേണിംഗ് ഗൈഡൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് എ സെമാന്തിക് എൻകോഡിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതെങ്ങനെ പഠിക്കാം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചില ടിപ്സൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചില നിമോണിക് ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചില ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയില്ല ചില ഇപ്പോൾ ചില സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓർത്തിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എക്സാം വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് സഹായകരമായിരിക്കും ആ രീതിയിൽ അവർക്കിത് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ഗൈഡൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൊവൈഡിങ് ലേണിംഗ്
അസസിംഗ് പെർഫോമൻസിനും റിട്രൈവലും എന്നുള്ള ടേം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അവരെ അവർക്ക് അതൊന്ന് അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യത്തിലാണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഏരിയയാണ് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ അവർക്ക് കിട്ടാനും ആ രീതിയിൽ അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും ആൻഡ് ഫൈനലി എൻഹാൻസിങ് റിട്ടൻഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ വിച്ച് ഇസ് ജനറലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ ഇവർക്ക് വേറെ സിനാരിയോയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ അവർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇവർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവിടെയാണ് ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ഔട്ട്കം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഹയർ ലെവൽ ഔട്ട്കം അവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് സൊ അതാണ് ഫൈനൽ ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എൻഹാൻസിങ് റിട്ടൻഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ വിച്ച് ഇസ് ടേം ഇസ് ജനറലൈസേഷൻ So, ഈ ഒരു തിയറിയിൽ നിന്നാണ് ബേസിക്കലി ആ ചോദ്യം നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ് നമുക്ക് ഈ നയൻ ഇവൻറ്റ് ചെയ്താന്നുള്ളത് അറിയണം ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ നയൻ ഇവൻസിനോട് യോജിച്ച് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ടേംസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൂടി വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഗ്യാനേഡി തിയറിയെ കുറിച്ച് വളരെ ഒരു നല്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായെന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഗ്യാനേഡ ഇതുപോലെ തന്നെ ഹയറാർക്കി ഓഫ് ലേണിങ്ങും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ എൽ എം എസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പെയേഴ്സിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെയേഴ്സ് റിസപ്ഷൻ ഇസ് ടേം ഇസ് ഗെയിനിങ് അറ്റൻഷൻ റിസപ്ഷൻ ഗെയിനിങ് അറ്റൻഷൻ അത് ശരിയാണ് അടുത്തത് എന്താ സെലക്റ്റീവ് പെർസെപ്ഷൻ പ്രസൻറ്റിങ് ദി സ്റ്റിമുലസ് ശരിയാണെന്ന് നോക്കിയേ പ്രസൻറ്റിങ് ദി സ്റ്റിമുലസ് ഇവിടെയാണ് നാലാമത്തെ ഇവൻ്റ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ടേം ദ സെലക്റ്റീവ് പെർസെപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് എഗെയിൻ കറക്റ്റ് അടുത്ത എന്താണ് സെമാൻറ്റിക് എൻകോറിംഗ് പ്രൊവൈഡിങ് ലേണിംഗ് ഗൈഡൻസ് എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് അല്ലേ സോറി എങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൊവൈഡിങ് ലേണിംഗ് ഗൈഡൻസ് സെമാൻറ്റിക് എൻകോറിംഗ് റൈറ്റ് പ്രൊവൈഡിങ് ലേണിംഗ് ഗൈഡൻസ് സെമാൻറ്റിക് എൻകോറിംഗ് അതും ശരിയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് റെസ്പോണ്ടിങ് എലിസിറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് അല്ലേ നോക്കാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് റെസ്പോണ്ടിങ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് റെസ്പോണ്ടിങ് എലിസിറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് അവർക്ക് നമ്മൾ അവർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് സോ എലിസിറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് റെസ്പോണ്ടിങ് ശരിയായിട്ടുള്ള പേരിങ് ആണ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡിങ് ഫീഡ്ബാക്ക് അതെവിടെയാണ് വരുന്നത് ഏഴാമത്തെ ഇവൻറ്റ് ആണ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡിങ് ഫീഡ്ബാക്ക് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുക അത് ശരിയായിട്ടുള്ള പേരാണ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പേർ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ജനറലൈസേഷൻ എൻഹാൻസിങ് റിട്ടൻഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവസാനത്തെ നയൻത്ത് ഇവൻറ്റ് ആണ് ജനറലൈസേഷൻ വിച്ച് ഇസ് എൻഹാൻസിങ് റിട്ടൻഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആറ് പേഴ്സും കറക്റ്റ്ലി പേർഡ് ആണ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആൻസർ ചെയ്താൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റ് സെൽഫ് സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാനയുടെ നയൻ ഇവൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് പഠിക്കുക ഗ്യാനയുടെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഹയറാർക്കി ഓഫ് ലേണിംഗ് പോലെയുള്ള തിയറീസും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്താം സോ ഈ രീതിയിൽ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് നിങ്ങളുടെ സെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായ ഓരോ യൂണിറ്റിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അത് കൃത്യമായി ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ പഠിക്കുക അതിന് ശേഷം അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക സോ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗൈഡൻസ് ആവശ്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ